ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் பிரீதா செல்வராஜ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டாச்சு இந்த வாட்டி பிபிடி இல்லை சாரி கம்ப்யூட்டர் பிரச்சனை பிரச்சனை யா ஸோ ஓகே இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் குவான்ஸில் அடுத்த இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ பர்சன்டேஜ் நார்மலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பர்சென்ட் அப்படின்றத ரெம் ரெண்டாக பிரிப்போம் அதுக்கான மீனிங் என்னென்னா அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட்லேருந்து தான் நமக்கு என்ன வரும் பர்சன்டேஜே டிரைவ் ஆகி வர மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து ஒரு அமௌண்ட்டு ஒரு ட்ரெஸ்ஸே வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரெஸ்க்கு இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இப்போது ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ட்ரெஸ்ஸுக்கு நாங்கள் இருபது பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் இல்லை வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து டிஸ் பர்சன்டேஜ் அந்த டிஸ்கவுண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த அமௌண்ட் வந்து ஹண்ட்ரட்லேருந்து தான் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களே எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் அப்படின்றப்போ நார்மலாகவே நம்ம பர்சன்டேஜ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒய் ஓகேங்களா இங்கே வந்து அந்த ட்ரெஸ்ஸோட ரேட்டு ஆயிரரூபா அப்படின்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸோட ரேட் போட்டிருப்போம் இங்கே வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ரெண்டு இருபது பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றப்போ ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேங்களா அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் தான் நம்மளுடைய டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் வந்து நமக்கு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஷார்ட் கட் மெத்தட் ரெண்டு இருக்குது ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஷார்ட் கட் மெத்தடும் யூஸ் பண்ணலாம் ஷார்ட் கட் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ரெண்டு மூணு வாட்டி இல்லை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஷார்ட் கட் மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக இந்த கேல்குலேஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த கேல்குலேஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஓகே ஸோ இப்போ சாம்பிளுக்கு ஒரு 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 சம் பார்க்கலாமா இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாமா இப்போ பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத நம்ம எங்கே போடுவோம் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் டிவைடட் ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு நம்ம போடுவோமா எஸ் ஸோ இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன் டைம் அண்ட் இது வந்து த்ரீ டைம் சாரி இது டூ டைம் அதாவது ஃபைவ் டேபிள் அடிக்கலாம் டென் வந்து டூ டைமும் ஃபிஃப்டீன் வந்து த்ரீ டைம்ஸும் அடிக்கலாம் ஓகே இப்போ ட்வெண்ட்டி ஒன் த்ரீ சா சிக்ஸ்டி த்ரீ ஓகே டிவைடட் டூ இது அடிச்சா ஒன் இது அடிச்சா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ ஆன்சர் எவ்வளோ தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து ஷார்ட் கட் மெத்தட் சொல்லட்டுமா ஷார்ட் கட் மெத்தட் ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண மட்டும் போதும் இப்போ நமக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அமௌண்ட்டோட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்ற மாதிரி டிஸ்கவுண்ட்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோனு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும்ல ஒன்று அப்புறம் வந்து முழுசாக ஒன்றுன்னு சொல்லுவோம் ஒன்று அதுக்கடுத்து அரை அதுக்கடுத்து கால் அதுக்கடுத்து முக்கால் இல்லை இதுதான் அரை கால் முக்கால் ஓ ஏன் உங்களுக்கு தெரியும்ல அந்த ஒன்று அரை கால் முக்கால் அந்த மாதிரி சொல்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்ல ஸோ எஸ் அந்த மாதிரி கான்செப்டை யோசிச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு அமௌண்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற ரெண் ஒரு இல்லை ஒன்றில் ரெண்டாக பிரிக்கணும் பாதி இப்போ ஒன்றில் பாதி இதுதான் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஒரு போர்ஷனாக இருக்கும் இது ஒரு போர்ஷனாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு போர்ஷன் அப்புறம் இந்த ஒரு போர்ஷன் ஸோ இங்கே இடையில் இருக்கிறது தான் வந்து ஃபிஃப்டியாக இருக்குமா ஓகேங்களா ஒரு விஷயத்த ரெண்டாக பிரிக்கணும் அப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடாக ரெண்டாக பிரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வருமா இல்லையா இப்போ ஜீரோ ஜீரோ எயிட்டை ரெண்டாக பிரித்தா ஃபோரு டூவை ரெண்டாக பிரித்தா ஒன்று அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது நமக்கு ஆயிரத்தி நானூறு புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு நான் என்ன சொன்னேன்னு இப்போது கொடுத்து
இப்போ நமக்கு டென் பர்சன்டேஜ் கான அமௌண்ட் கிடச்சிருச்சு இல்லைன்னா வந்து ஒரு பாயிண்ட் தள்ளி டெசம் அந்த ஒரு டெசமல் தள்ளி ஒரு பாயிண்ட் நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் இருக்க மூணு டிஜிட்டை வந்து நம்ம வந்து டென் பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைக் வந்து நார்வ் எல்லா நம்பர்ஸுக்குமே அப்படி தான் ஜீரோவில் முடிஞ்சது அப்படின்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் தள்ளி நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இங்கேயே இருக்குது ஸோ வந்து டென் ஸ்கொயர் டென் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ டென் டென் ப்ளஸ் டென் தான் டுவெண்ட்டி அப்போ நமக்கு வந்திருக்க ஆன்சர் கூட இன்னொரு இன்னொரு டூ எயிட்டியை வந்து ஆட் பண்ணலாம் இப்போ டூ எயிட்டி ப்ளஸ் டூ எயிட்டி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிடச்சிருமா ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ்டி கிடச்சிருச்சா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இப்போலாம் இதுதான் வந்து ஷார்ட் கட் மெத்தட் இந் இப்போ இது நான் இந்த போர்ஷன் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இல்லை இது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னா இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகே இல்லைனா இந்த ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும்போது இந்த டென் பர்சன்ட்டில் ரெண்டாக பிரிக்கணும் இப்போ டூ எயிட்டியை நம்ம ரெண்டாக பிரித்தோம்னா எவ்வளோ இட்ஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ரைட் இதான் இங்கே இருக்கா ஒன் ஃபார்ட்டி தான் நமக்கு வரும் ஸோ அதே மாதிரி ஒன் பர்சன்டே அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடில் ரெண்டு டெசிமல் தள்ளி புள்ளி வைக்கிறோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட்டு தான் நமக்கு வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சு உங்களுக்கு டவுட் வரும் என்னங்க நீங்கள் வந்து டென்னு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இப்படியா சொல்லிட்டுருக்கீங்க இடையில இருக்க நம்பர் கேளுங்க அப்படின்ற மாதிரி நானும் கேட்பீங்க நீங்கள்லாம் ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா இதை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம்னா டுவெண்ட்டியாகவும் த்ரீயாகவும் பிரிக்கலாமா ஸோ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ உங்களுக்கு வந்திருக்கா இப்போ டுவெண்ட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் தானே ரெண்டு ரெண்டு டென் பர்சன்டேஜையும் ஆட் பண்ணோம் ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன டென் பர்சன்டேஜ் ஓகே இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து டூ எயிட்டிக்கு வச்சுக்கலாம் அதாவது டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்க்கு வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு டென் பர்சன்டேஜ்க்கான அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஓகே இப்போ இந்த த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த த்ரீ ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போது டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் மூணு டுவெண்ட்டி எயிட் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆன்சர் வரும் எயிட்டி ஃபோர் இதை மூணையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எயிட்டி ஃபோர் ஆன்சர் வரும் ஓகே அப்போ ஃபிஃப்டி சிக்ஸையும் ஒரு எயிட்டி ஃபோரையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆன்சர் வரும் அவ்வளோதான் ஸோ எயிட் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடோடைய டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோமா சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ இது வந்து ஷார்ட் கட் மெத்தட் இது ஓகே பிடிச்சிருக்கு இது உங்களுக்கு ஈஸி அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் வந்து சும்மா ஏனோ தானோன்னு பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் வந்து எல்லாேருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேயா ஸோ இப்போ நம்ம சம்ஸ் பார்க்கலாமா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்க ஒரு கொஞ்சம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் தான் லைக் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வாய்ப்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தியாரிட்டிக்கல் கொஷின்ஸ் தான் வந்து மேக்ஸிமம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் அ ஃப்ரூட் செல்லர் ஹேட் சம் ஆப்பிள் ஹி செல்ஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் அவன் வந்து ஃப்ரூட் செல்லர் வந்து கொஞ்சம் ஆப்பிள்ஸ் வச்சுருக்கான் இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் நாற்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸை விற்றுட்டான் அண்ட் ஸ்டில் ஹேஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஆப்பிள்ஸ் ஸோ நாற்பது பர்சன்டேஜ் ஆப்பிளை விற்றதுக்கப்புறமும் இவன் கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது நானூற்றி இருபது ஆப்பிள் மிச்சம் இருக்குது அப்போது ஒரிஜினலி ஹி ஹேட் ஸோ மொத்தமாக அவன் கிட்ட நாற்பது பர்சன்டேஜ் விற்றதையும் இப்போ விற்காமல் நானூற்றி இருபது இருக்கு இல்லையா ஸோ அதையும் சேர்த்தி மொத்தமாக அவனுக்கு எவ்வளோ ஆப்பிள் இருந்துச்சு முதல்ல அப்படின்றது தான் ஆன்சராக கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் லாஜிக்காக யோசிச்சிங்கனாவே போதுங்க இப்போ வந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் அவன் வந்து சேல் பண்ணிட்டான் நாற்பது பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணிட்டான் அவன் சேல் பண்ணிட்டான் அப்போது ஹண்ட்ரட் ஒரே நிமிஷம் ஓகே ஸோ அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் நாற்பது பர்சன்டேஜை சேல் பண்ணியிருக்கான் அப்போ நூற்றுக்கு நாற்பது பர்சன்டேஜ் அவன் சேல் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா இப்போ அவன் கிட்ட பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அறுபது பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அறுபது பர்சன்டேஜ்னா ஸோ அறுபது பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவ
ஆயிரம் ரூபாயில் டூ பர்சன்டேஜ் இங்கே வந்து எவ்வளோ ரூபாயில் அறுபது பர்சன்டேஜ் அப்போ இங்கே எவ்வளோ ரூபாய் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பழம் இருந்துச்சுங்கிறத நம்ம இன்னும் கண்டுபிடிக்கலாம் இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஈக்குவல் டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஓகே அடுத்து ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டுவெண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் அதாவது இந்த எக்ஸ் வேல்யூ இருக்குல்லையே இந்த இது இங்கே வச்சுட்டு இந்த ஒரு வேல்யூஸை இந்த பக்கம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ டிவைடர் சிக்ஸ்டி ஸோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா இதை அடித்தா ஒன் டைம் இதை அடித்தா செவன் டைம் ஸோ நமக்கு என்ன வந்திருக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் அப்போ மொத்தமாக அவன் கிட்ட செவன் ஹண்ட்ரட் ஆப்பிள்ஸ் இருந்திருக்கு அண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டியை வந்து அவன் இன்னும் கையிலேயே வச்சுருக்கான் பேலன்ஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அவன் சேல் பண்ணியிருக்கான் அப்போ மொத்தமாக அவன் கிட்ட மொத்தம் எழுநூறு ஆப்பிள் அவன் கொண்டு வந்திருக்கான் விற்காததுக்கு முன்னாடி பாஸ்ட் ஓகே ஸோ மொத்தம் எழுநூறு ஆப்பிள் கொண்டு வந்துருந்தான் இப்போது பேலன்ஸ் ஏ நானூற்றி இருபது ஆப்பிள் அவன் கிட்டே இருக்குது ஓகேயா ஸோ அடுத்த கொஷின் போகலாமா ஓகே அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் வாட் பர்சன்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு செவன் ஹாவ் ஒன் ஆர் நைன் இந்த யூனிட் டிஜிட்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே இங்கே வந்து இதுவும் பர்சன்டேஜ் கொஷின் தான் நீங்கள் வந்து இது என்ன வந்து நமக்கு இந்த ஒரு சிம்பிளே இல்லை பர்சன்டேஜ் கொஷின் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ செவன்ட்டி இது ஆக்சுவலாக செவன் கிடையாது இது செவன்ட்டி ஸோ ஒன்லேருந்து நமக்கு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் தெரியும்ல ஸோ செவன்ட்டி வரைக்கும் இருக்க நம்பர்ஸில் ஒன் இல்லைன்னா இந்த நைன் இந்த ரெண்டு நம்பருமே வர்ற மாதிரி டிஜிட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் யூனிட் டிஜிட்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணுன்னா இப்போ ஒன்லேருந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒன் நைன் இந்த ரெண்டு நம்பர் வந்துருச்சா அடுத்து லெவன் நைன்டீன் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் அடுத்து தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரிக்கி கொஷின்ஸும் கேட்பாங்க யூ ஹாவ் டு திங்க் லாஜிக்கலி கொஞ்சம் திங்க் லாஜிக்கலாக யோசிச்சிங்க அப்படின்னாவே இது கிடச்சிரும் ஸோ இங்கே மொத்தம் எவ்வளோ நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஃபோர்ட்டின் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி எந்த அவசியமுமே கிடையாது ஸோ வந்து மொதல் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குது மொத்தமாக அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோர்ட்டீன் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போது ஃபோர்ட்டீன் டிவைடட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ செவன்ட்டி ஓகேங்களா இந்த மொத்த வேல்யூஸில் இருந்து தானே ஸோ செவன்ட்டி ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம ஒன் ஒன் டைம் அடிச்சுக்கலாம் ஸோ 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 இது ஆக்சுவலாக இப்படி கிடையாது நம்ம வந்து ஃபோர்ட்டீன் டிவைடட் செவன்ட்டி போடணும் அண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போடணும் இப்போ வந்து பழைய நம்பர் சிஸ்டம் வீடியோ ஒன்று நம்ம பார்த்தீங்களா நீங்கள் யூனிட் டிஜிட்ஸ்க்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணோன்னு ஸோ சேம் மெத்தட் தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது பர்சன்டேஜ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஓகே ஸோ இதை அடிச்சா ஒன் டைம் இதை அடிச்சா டூ டைம் ஸோ வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் நமக்கான ஆன்சர் யூனிட் டிஜிட்ஸை வச்சு யூனிட் டிஜிட்டோட ஃபார்ம்லாவை வச்சு நம்ம பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அடுத்த கொஷின்ஸ் பாருங்கள் இந்த கொஷினை உங்களுக்கு வந்து ஹோம்ஒர்க் ஓகே ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு பிங் பண்ணுங்கள் ஓகே அண்ட் கொஷினை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்தாலும் சரி வீடியோ பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு போட்டாலும் ஓகே ஓகே அண்ட் இந்த டாபிக் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ரேஷியோஸ் பார்க்கலாம் அண்ட் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்